avem o problemă mare în această perioadă, dar avem și soluții care pot salva planeta și face ca problema respectivă să nu mai fie o problemă. Din punctul de vedere al managementul crizelor de mediu, am, am transformat planeta într-un loc extraordinar, ne-am ne adaptat la acest loc, dar fiind un mediu artificial am pierdut mult din naturalețe și ne adaptăm greu. De unde plecăm? Nu mai avem apă potabilă suficientă, gheța din Antarctica se topesc. Radiațiile de la diversele tipuri de frecvențe folosite în telefonie atacă mediul. Un milion de specii sunt în risc. Au dispărut 40% dintre speciile de insecte. A apărut dezertificarea care merge foarte rapid. Numărul de arme de distrugere în masă a crescut enorm. Avem boli și sărăcie. Acestea sunt cele nouă granițe de sustenabilitate. Le-am depășit cu mult. Acum foarte, foarte greu mai putem să ne revenim. Avem nevoie, în primul și în primul rând, de inteligența umană, de inventivitate, de creativitate. Bun, topica problema mediului și media, problema globală e permanentă în ultima perioadă de timp și se încearcă foarte mult să se rezolve. Avem probleme, în primul rând, cu educarea capacităților oamenilor de a înțelege problema. Reziliența e esențială. Schimbarea vieții se petrece vrând sau nevrând, chiar dacă o dorim sau nu o dorim. Dar noi trebuie să avem perspectiva viitorului, să lăsăm în urma noastră o planetă fericită, nu una distrusă. Pentru asta avem o cale de dezvoltat abilități și principii. Lipsa noastră de principii ne-a făcut să distrugem. Nu pot să spui că am fost principiali în fond, pentru că să ne gândim un pic. Școala vinde diplome în loc să educe caractere. Sănătatea vin de medicamente în loc să prevină bolile, băncile fac camătă în loc să investească în dezvoltare sustenabilă și așa mai departe. Sunt multe. Iar noi acum, în loc să cooperăm, suntem competitivi și ne lovim unii pe alții. Efectele sunt pe termen lung și sunt grave. Putem să găsim principiile bune și să schimbăm situația. Prin tehnologii inteligente și prin, în primul rând, rețeaua profesioniștilor. Rețeaua profesioniștilor e un model pe care o să vi-l prezint astăzi. Avem mari crize majore, care au acum soluții, dar pe care nu le folosim. Încă. Ce fac oamenii de știință și tehnicienii și oamenii pasionați din România, vom vedea imediat. Iulia Horneț, Dumitru Pânculescu, au o tehnologie de consum al unuaielor și de redare a energiei și de... Vom vedea, pe rând. Neutralizarea deșeurilor organice, care se elimină, dar fără să facă niciun fel de poluare. Asta este extrem de interesant. Sunt autosustenabile, nu lasă poluare. Instalații de piroliză produc trei componente care sunt refolosibile. Gaze piroliză, ulei de piroliză și biocear. La Pânculescu avem consumul fumului industrial. Țineți minte cât 
pe mare era norul de fum deasupra Chinei, înainte de a apare epidemia. Acum nu mai există, pentru că nu mai funcționează întreprinderile, dar ar putea să nu existe niciodată acest smog. Instalațiile care consumă fumul produc carbon monoatomic, care poate fi folosit în tehnologii pentru fibre de carbon sau alte produse. Criza energiei. Motorul bordean este celebru, lucrează cu nenumără de multe trepte și merge pe apă. Acum, la ce folosește foarte mult un proiect de astfel de motor care scufundat în apă la adâncime de 30 până la 300 de metri preia apa plină de minerale din stratul respectiv și prin efectul ei se duce la suprafață. La suprafață se formează fitoplancton. Pe fitoplancton nu numai că se dezvoltă speciile și își revine ecosistemul, dar fitoplanctonul consumă dioxid de carbon din aer și consumându-l se dezvoltă rapid, moare repede, scheletele fitoplanctonului se depun pe fundul mării și formează munți de calcar. O altă invenție este dată de pompa de apă care funcționează exact în domeniul fitoplanctonului cu niște motoare inteligente, care în clipa de față unele sunt făcute, altele sunt în proiect și nu consumă energie, dar creează energie. Poate crea cantități foarte mari de energie. Nu va mai fi nevoie să consumăm petrol, cărbune. Vom avea energie suficientă. Fitoplanctonul, vedem schema. O altă criză foarte mare este dată de foame. Cum rezistăm cu foame? Pentru că populația e mare, dezertificarea se face și în urma deșertului nu mai crește nimic sau aproape nimic decât dacă dă de apă, dar aici avem Florine Nache care a dezvoltat o tehnică absolut uimitoare prin care pământul devine fertil, se reface microbiomul solului și atunci plantele pot să crească și în deșert, dacă au un pic de apă, până când se reface complet ecosistemul zonal. E o tehnologie care folosește energia liberă și o apă care are memorie, care este făcută să uh, permită refacerea, reprogramarea ecosistemului solului. Totul este natural. Și acum mergem la film. Filmul e următorul. Avem, în primul și în primul rând, ceva complet diferit de ce a existat până acum. O logică. Un mod de gândire. Acest mod de gândire nu folosește doar indicatorii cantitativi. Noi folosim acum indicatori cantitativi în principal. Măsurăm produsul intern brut, măsurăm viteze, măsurăm... Folosește patru tipuri de indicatori. Cantitativi îi găsim pe laturile cubului, ca exprimare, dar cubul ăsta al nostru este capabil să se miște, să se învârte, să facă multe lucruri minunate. Bun, ne arată indicatorii. Pe de altă parte, el se poate desface în cuburi mai mici. Iar aceste cuburi mai mici au și el de indicatori proprii. Iar acești indicatori care se află pe mijlocul muchiilor ne generează niște hexagoane care hexagoane ne conduc la indicatorii calitativi pe care îi vom vedea imediat. Sunt patru tipuri de hexagoane cu patru culori diferite care corelează patru tipuri de informații. Socioeconomic e o informație, hexagonul MOV. Ecologic e hexagonul verde. Psihologic este hexagonul albastru. 
și tehnologic este hexagon roșu. Toate se corelează între ele și aceste corelații fac ca orice aspect să se ducă în celelalte hexagoane. De pildă un abuz de fum nu e doar pe ecologic, este și pe psihologic, este și pe social. Problemele se întind mai departe. Aș vrea să vedem acum cum arată corelațiile din zonele hexagonale. Luăm de pildă un hexagon, un hexagon social. Este pe cubul mare, dar îl putem vedea și pe cuburile mici. Când ne uităm pe cuburile mici, fiecare va avea un hexagon propriu. În momentul în care intrăm pe un nod de pe hexagon, de pe un hexagon, nodul respectiv îl regăsesc în fiecare hexagon. Acolo mi se fac corelații directe între conținuturile acestor noduri. O să vă arăt și cum arată conținuturile, puțin mai mult, mai târziu, după ce observăm dinamica. Datele corelative. Nu ne lipsesc datele corelative. Noi nu știm dacă facem ceva, ce consecințe are în următorul domeniu. Facem o tehnologie, ce consecințe produce în, în partea de psihologie sau de social. Nu știm. Și atunci, neștiind, facem foarte multe lucruri de care nu suntem conștienți că nu trebuie făcute. Mai departe, vom avea o altă viziune, deci cantitativ, calitativ, corelativ și bazat pe relevanță. La bazat pe relevanță încep următoarele probleme interesante. Vedem așa la un hexagon în momentul în care ne uităm pe noduri. Nodurile ne arată multe. Vedem de pildă Colaborare, collaboration, colaborare. Uzină șantier. Unelte. Trebuie să faceți share screen. A, n-am share screen. Da. A, scuze. De fa. Deci ai oprit un pic, nu? Acum o să opresc.